ഹലോ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ സെൻസേഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ടു വിച്ച് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് അതർ ഓർഗാനിസംസ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാറ് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ടേസ്റ്റ് ടച്ച് സൗണ്ട് സ്മെല്ല് പിന്നെ വൺ മാർക്കൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് സ്റ്റിമുലൈ ദ സെൻസസ് ദാറ്റ് യു വോക്ക് റെസ്പോൺസസ് ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് ആർ കോൾഡ് സ്റ്റിമുലൈ ഓർഗാനിസങ്ങളിലെ റെസ്പോൺസുകൾ ഉളവാക്കുന്ന സെൻസുകളാണ് സ്റ്റിമുലൈ വാട്ട് ആർ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആൻഡ് അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു റിസീവ് സ്റ്റിമുലൈ ആൻഡ് ജനറേറ്റ് സ്യൂ ഡബിൾ ഇമ്പൾസസ് ഇങ്ങനെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റിമുലൈ റിസീവ് ചെയ്ത് ഇമ്പൾസുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ഈ ഇമ്പൾസുകൾ ബ്രെയിനിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദി പാർട്സ് ഓഫ് ദി നെർവസ് സിസ്റ്റം നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രെയിൻ ആണ് പിന്നെ സ്പൈനൽ കോഡ് ഉണ്ട് നെർവ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് സെല്ലാണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദി നെർവസ് സിസ്റ്റം ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ന്യൂറോൺ ആണ് ഈ ന്യൂറോൺ ആണ് ഇമ്പൾസുകളെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ന്യൂറോണിനും ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഉണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ന്യൂറോൺ ഈ ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ബ്രാഞ്ചസ് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് അതിന് താഴെയുള്ള ഈ ബ്രാഞ്ചസ് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഡെൻഡ്രോൺ ആ ഡെൻഡ്രോണിൽ നിന്നാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന ബ്രാഞ്ചസ് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് ആ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് സെൽ ബോഡി പിന്നെ അതിനുള്ളിൽ സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ട് പിന്നെ സെൽ ബോഡിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ആ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലമെൻറ്റ് ആ ലോങ് സ്ട്രക്ചറാണ് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആക്സോണിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ആക്സോണൈറ്റ് ആ ആക്സോണൈറ്റിന് ടിപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബോൾ പോലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഉണ്ട ഉണ്ട പോലെ കാണുന്നതാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് അതാണ് ആക്സോണിൻ്റെ ടിപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ട്രക്ചർ പിന്നെ ഈ ആക്സോണിനെ എൻ സർക്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആക്സോണിന് ചുറ്റും ഒരു സെൽ പോലുള്ള സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഷ്വാൻ സെല്ല് ഈ ഷ്വാൻ സെല്ല് ആക്സോണിനെ എൻ സർക്കിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഷ്വാൻ സെല്ല് ആക്സോണിനെ എൻ സർക്കിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്സോണിന് ചുറ്റും മൈലിൻ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മൈലിൻ ഷീറ്റിന് സെർട്ടൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വഴി നോക്കാം അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് എ ന്യൂറോൺ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഉണ്ട് ഡെൻഡ്രോൺ ഉണ്ട് ഷ്വാൻ സെൽ ഉണ്ട് ആക്സോൺ ഉണ്ട് ആക്സണൈറ്റ് ഉണ്ട് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഉണ്ട് പിന്നെ മൈലിൻ ഷീറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ മൈലിൻ ഷീറ്റും എക്സാമിന് മെൻഷൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഡെൻഡ്രോണിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഡെൻഡ്രോൺ ആണ് പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് ന്യൂറോണിൽ നിന്നും ഇമ്പൾസിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു ഈ ന്യൂറോൺസ് ഇങ്ങനെ കുറേ ന്യൂറോൺസ് ഇങ്ങനെ അടുത്തെടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂറോണിൽ നിന്നും ഇമ്പൾസിനെ റിസീവ് ചെയ്ത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ന്യൂറോണിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആണ് ഇനി ന്യൂറോണിൻ്റെ സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലമെൻ്റ് ആണ് ഡെൻഡ്രോൺ ഡെൻഡ്രോൺ ഇത് ഷോർട്ട് ഫിലമെൻറ്റ് ഫ്രം ദ സെൽ ബോഡി ഈ ഡെൻഡ്രോൺ ചെയ്യുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ന്യൂറോണിൽ നിന്നും ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇമ്പൾസിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു ആ റിസീവ് ചെയ്ത ഇമ്പൾസിനെ ഡെൻഡ്രൈറ്റിൽ നിന്നും സെൽ ബോഡിയിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഡെൻഡ്രോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഡെൻഡ്രോൺ ക്യാരീസ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ടു സെൽ ബോഡി ഇനി ആക്സോൺ എന്താണ് ആക്സോൺ സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലമെൻറ്റ് ഡെൻഡ്രോൺ ആണ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലമെൻറ്റ് ആക്സോൺ ആണ് അപ്പോൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫിലമെൻറ്റ് ഫ്രം ദ സെൽ ബോഡി ആണ് ആക്സോൺ പിന്നെ ഈ ആക്സോൺ ചെയ്യുന്നത് ഡെൻഡ്രോണിൽ നിന്നും ഇമ്പൾസിനെ റിസ
നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൂന്ന് പാർട്സ് ബ്രെയിന് സ്പൈനൽ കോഡ് നെർവ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ നെർവ്സിൽ മൈലൻ ഷീത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഷ്വാൻ സെൽസിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ടാണ് ഷ്വാൻ സെൽസ് ആണ് നെർവ്സിൽ മൈലൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ബ്രെയിനിലും സ്പൈനൽ കോഡിലും മൈലൻ ഷീത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒളിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെൽസ് കൊണ്ടാണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ആയ ഒളിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെൽസിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ടാണ് ബ്രെയിനിലും സ്പൈനൽ കോഡിലും മൈലിൻ ഷീത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഷ്വാൻ സെൽസ് അല്ല ബ്രെയിനിലും സ്പൈനൽ കോഡിലും മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നെർവ്സിൽ മാത്രമാണ് ഷ്വാൻ സെൽസ് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ വൈറ്റ് മാറ്റർ ആൻഡ് ഗ്രേ മാറ്റർ വൈറ്റ് മാറ്റർ ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് വെയർ മൈലിനേറ്റഡ് നെർവ് സെൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ അബൻഡൻസ് ആൻഡ് ഗ്രേ മാറ്റർ ഇസ് ദ പാർട്ട് വെയർ നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് നെർവ് സെൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് അതായത് ബ്രെയിനിൻ്റെയും സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെയും ഭാഗങ്ങളിൽ മൈലിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നെർവ് സെൽസ് ആണ് അതായത് മൈലിൻ ഷീത്ത് ചുറ്റപ്പെട്ട നെർവ് സെൽസ് ആണ് ഒരുപാടുള്ളതെങ്കിൽ അത് വൈറ്റ് മാറ്ററും ഇനി മൈലിനേറ്റഡ് അല്ലാത്ത നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് നെർവ് സെൽസ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഗ്രേ മാറ്റർ ബ്രെയിനിൻ്റെയും സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെയും ഭാഗങ്ങളിൽ നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് നെർവ് സെൽസ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ അത് ഗ്രേ മാറ്റർ ആണ് ഇനി ഈ ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റ് ആകുന്നു ആ ഇമ്പൾസ് ന്യൂറോൺസിലോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആകുന്നു പറഞ്ഞു പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇമ്പൾസുകൾ ന്യൂറോണിലോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവുക ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ ടെണ്ണിലെ ദ ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പറിൻ തുടങ്ങുന്ന പാരഗ്രാഫ് തൊട്ട് പേജ് നമ്പർ ലെവനിൽ ആ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദി ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് ദി പ്ലാസ്മ മെമ്പറിൻ ഓഫ് ദി ന്യൂറോൺ ഇസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആൻഡ് ദ ഇന്നർ സർഫസ് ഇസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൈൻ അയോൺസ് വെൻ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ ഇന്നർ സർഫസ് ബിക്കം പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആൻഡ് ദ ഔട്ടർ സർഫസ് ബിക്കംസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ദിസ് മൊമെൻറ്ററി ചാർജ് ഡിഫറൻസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്സ് ആൻഡ് സിമിലർ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ദർ ടു ആസ് ദിസ് പ്രോസസ് പ്രൊസീഡ്സ് ഇമ്പൾസസ് ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആസ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഹൗ ആർ ദി ഇമ്പൾസസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ന്യൂറോൺസ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ലെവനിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കാണാം ചാർജസ് ഓൺ എയ്തർ സൈഡ് ഓഫ് ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പറി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ചാർജസ് ഓഫ് അയോൺസ് വെൻ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് പ്ലാസ്മ മെമ്പറിൻസ് ന്യൂറോൺസിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പറിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജഡും ഇന്നർ സർഫസ് ആണ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് എന്നാൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും അതായത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഔട്ടർ സർഫസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡും ഇന്നർ സർഫസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡും ആവും ഇതാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചാർജ് ഡിഫറൻസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് നെർവ് ഇമ്പൾസസ് ഈ ഇമ്പൾസ് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പാരഗ്രാഫും എഴുതാം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ആ ഇമ്പൾസ് ന്യൂറോണിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവുന്നത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്നും വേറൊരു ന്യൂറോണിലേക്ക് ഈ ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവുന്നത് അതിന് സിനാപ്റ്റിക് നോബിന് ഒരു മേജർ റോളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ സിനാപ്റ്റിക് നോബും മറ്റൊരു ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റും ആണ് അതിനിടയിൽ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ ബോൾ പോലെ മെനച്ചിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് സെക്രട്ട് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആണത് പിന്നെ ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബിനും ഡെൻഡ്രൈറ്റിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു വിടവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സിനാപ്റ്റിക് ലെഫ്റ്റ് ഇനി എന്താണ് സിനാപ്സ് വാട്ടർ സിനാപ്സ് സിനാപ്സ് ഇസ് ദ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ന്യൂറോൺസ് ഓർ അ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് എ മസിൽ സെൽ ഓർ അ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് എ ഗ്ലാൻഡുലർ സെൽ ഇപ്പോൾ സിനാപ്സ് ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആണ് പക്ഷേ ആ ജംഗ്ഷൻ രണ്ട് ന്യൂറോൺസ് തമ്മിൽ മാത്രമല്ല ഒരു ന്യൂറോണും ഒരു മസിൽ സെല്ലും അവർ ഉണ്ടാകാം ഒരു ന്യൂറോണും പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാൻഡുലർ സെല്ലുമായിട്ടും സിനാപ്സ് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് 
എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അസറ്റൈൽ കോളിനും ഡോപ്പമിനും ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇമ്പൾസുകളുടെ ഡയറക്ഷൻ്റെ ബേസിസിൽ ന്യൂറോൺസിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെൻസറി ന്യൂറോൺസും മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസും ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം സെൻസറി ന്യൂറോൺ ക്യാരി സിമ്പൾസസ് ടു ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ക്യാരി സിമ്പൾസസ് ഫ്രം ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ടു വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ബ്രെയിനിലേക്കും സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കും ഇമ്പൾസുകളെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോൺ ആണ് സെൻസറി ന്യൂറോൺ അവിടെ നിന്നും ഇമ്പൾസുകളെ ബോഡിയുടെ പല ഭാഗത്തേക്കും എത്തിക്കുന്ന ന്യൂറോൺസ് ആണ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ നെർവ്സ് ആർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്സോൺസ് ആക്സോണുകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് നെർവ്സ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നെർവ്സും അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം സെൻസറി നെർവുണ്ട് മോട്ടോർ നെർവുണ്ട് മിക്സർ നെർവുണ്ട് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് നെർവ്സ് ആണുള്ളത് സെൻസറി നെർവ് ഇസ് ഫോംഡ് ഓഫ് സെൻസറി നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് മോട്ടോർ നെർവ് ഇസ് ഫോംഡ് ഓഫ് മോട്ടോർ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് ഇത് രണ്ടും ഉള്ളതാണ് മിക്സർ നെർവ് സെൻസറി നെർവ് ഫൈബേഴ്സും മോട്ടോർ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ഉള്ളതാണ് മിക്സർ നെർവ് സെൻസറി നെർവാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് നിന്നും ബ്രെയിനിലേക്കും സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കും ഇമ്പൾസുകളെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിനിൽ നിന്നും സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡിയിലേക്ക് ഇമ്പൾസുകളെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് മോട്ടോർ നെർവാണ് ഇനി മിക്സർ നെർവ് ക്യാരി സിമ്പൾസസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ബ്രെയിനിലേക്കും സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കും ഇമ്പൾസുകളെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിനിൽ നിന്നും സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും വേരിയസ് ബോഡി പാർട്സിലേക്കും ഇമ്പൾസുകളെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ